，史上最详细的加赛教学。先看这颗球，如果不加赛，它是永远没办法把黑球打进的。现在我们加一点点右赛，白球碰撞第二步后会改变它的反弹角度，将黑球打进。加赛原理讲解：当我们打在白球中心线以外的地方，就叫做加赛，属于台球技术的高阶技巧。打在右边点位时，会给白球一个向左挤压的力量，这个力指向接触点，连接球心的方向，同时还会给白球一个指向球杆方向的力。这两股力的合力就是白球实际的运动方向。如果出杆力量大，挤压的力就会变大，就会使白球实际线路更偏向左侧。你之所以打不好加赛球的原因，就是无法判断挤压力对白球线路产生的影响。反之，力量变小，挤压力就变小，白球线路就会更。加接近球杆方向。新手加赛训练方式：练习加赛瞄准时，你需要心中先有中杆线路作为基准线，无论球杆指向哪个方向，都能感知到这根基准线，让手架的支点就放在基准线上。推荐训练方式：杆头瞄在右赛的点位上，并指向右侧的带角。眼睛看着带口中心打出去，球可以刚刚好打在带口中心的位置。二、直线加赛瞄准训练，基准线要穿过白球球心和目标球球心，接着球杆与基准线重合，保持手架不动，将杆头向右旋转到加赛的点位上，维持基准线与球杆方向夹角不变。出杆就能将球打进，并且拥有非常强烈的旋转。如果用小力击打。打右赛，基准线就从中杆位置略微向右平移一点点，杆头再转到右赛的点位上，母球就会带着右旋转，小力将球打进。打左赛，基准线就从中杆位置往左平移一点点，跟右赛的方式刚好相对称，母球就会带着左侧旋转，小力将球打进。三角度球加赛瞄准训练，我们先用杆头找到这颗球前面半颗球的位置，旋转球杆到白球正上方，这就是角度球的基准线，保持手架不动，转动球杆方向到加赛点位上，此时就能带着旋转将球打进。想要系统学习台球技术，记得一定要去看我主页置顶的第一条视频。下课，靓仔。台球发力中的推、减、打，推怎么理解？平时我们推人怎么推？你想怎样？你再推一个我试试。是不是这样？先接触上，后面再开始慢慢发力。推是一种延迟发力，从柔到刚的过程。这种发力适合打贴护球，进球稳定性高。白球想往前走一点点，也是用推的发力方式。还有就是这种角度适合自然走位线路，也会用到这种推的发力方式，会更容易能控制住白球停的位置。你再推一个我试试。所谓点，就是在一开始就加速，延伸距离短而快，出杆就像蜻蜓点水一样，具有弹性。这种发力适合一些小范围的杆法走位，大部分都是用低杆。这颗球用低杆点一下，就走到了黑球很小的位置。这颗球低杆点一下，就把球 K 开了。这颗球点一下，就让白球不会跑得太远，这样黑球就非常好打了。你再动一下，我试试。那么打看得出来，它是比较具有穿透力的，将球杆充分回满，就好像一张弓被拉满的感觉一样。想象球杆的力要送到目标球上那么远，这样穿透力自然而然就出来了。像这种长台进攻球就需要用打的力，接着这杆就需要低杆吃两库来叫位黑球，也同样是需要用打的力。想要系统学习台球技术，记得一定要去看我主页置顶的第一条视频。下课，旺仔。这节课讲讲球杆夹角，那些砸坏玻璃还困在球馆，认真听。青铜学员打低杆总是容易跳球，或者低杆回来的够远。打中心点，我知道你们不会飞，但球杆如果是这种角度击打中心点，一样会滑杆。打低杆时尽量保持球杆与桌面水平，打点越低，手架越平。杆头的接触面才会比较大，这样就不容易滑杆了。手架放平后，如果出杆时大臂掉下来，就会容易磕到桌子。应该固定住大臂，摆动小臂，同时让手腕、手指向后回杆时尽量放松，就像这样。再来看一下完整动作，向前出杆时带上手腕、手指的力量，这样就算打长台臂杆，也是轻轻松松就能拉回来一口。在打弧线球时，就需要抬高后手，让球杆跟球桌产生更大的夹角，才能给白球提供纵向的旋转力。瞄准弯心的位置，想往右拐弯，就打在白球右侧的点位上，弧线球就变得非常简单了。
。当白球被障碍球挡住了一点点，球杆就需要抬高到这个角度，击打白球中上方，就能轻松的跳过障碍球边缘，将球打进。想要系统学习台球技术，记得一定要去看我主页置顶的第一条视频。下课，靓仔。你有没有见过高手在出杆前都会有一个后停的动作？难道是这样看起来比较帅？今天我们就来讲讲后停对你的技术稳定性有什么帮助。当我们趴下来进行瞄球运杆时，大部分的注意力都会在母球的击球点上。如果一回杆就马上出杆，视线焦点还没有来得及转换到目标球的进球点上，球杆就很容易失去目标点，导致出歪了。如果回杆时停住球杆。视线焦点就有足够的时间集中在进球点上，引导球杆朝目标球发力，整个出杆也会变得扎实通透。第二个好处，让动作更有节奏感。没有后停习惯的人，有时候甚至都不知道自己什么时候会出杆，运着运着运着就出去了。你想想，自己都没准备好，那肌肉如何去组织正确的协调顺序进行出杆？正确的是在瞄准好后。不紧不慢的回杆停顿，脑中在预想着出杆时的动作顺序，大臂、小臂、手腕，接着去执行。完美，这不跟我想的一毛一样吗？久而久之，动作的执行能力越来越强，节奏感有了以后，再升一级就到了力量准备的境界了。每次回杆时，会开始在心中准备好力量的大小，想过一遍以后再出杆，不仅把球精准的打进了，还用出了恰当的力量，走到了下一颗球的位置，顺利赢下这局，从此走上人生巅峰。下课，靓仔。记住这三个加赛点位，能让你轻松做到长台走位。杆头离母球中心点距离越远，旋转值就越强。一是弱赛，二是中等赛，三是强赛。这个角度先测试一杆正常不加赛的白球线路，刚好到达中带附近的位置。接下来打一的位置，白球就会撞到一；打二的位置，白球就会撞到二；打三的位置，白球就会撞到三。那么加塞球怎么打？先从中杆的位置瞄准进球点，保持手架不动，转动杆头到右塞的点位上，就能带着旋转将球打进。实战中，如果遇到这个球形，想要将白球停在这里打黑八，我们只要测量一下这条线路刚好是三的线路的延伸线，轻轻松松一推白球，就会精准的按照这条线路走到黑球，拿下这局。想要系统学习台球技术，记得一定要去看我主页置顶的第一条视频。下课。靓仔，定杆，中间偏下点位，白球会定住，叫到黑球中带位；高杆，中间靠上点位多，白球向前跑的就多，叫到黑球中带位；前四蹬，中间靠上点位少，白球往前跑的就少，叫到黑球底带位；低杆，中间靠下点位多。白球往后跑的就多，掉到黑球底带位。后四蹬，中间靠下点位少，白球往后跑的就少，掉到黑球底带位。高杆右塞，打右上方点位，白球先向前，吃库后朝右跑，掉到黑球底带位。高杆左塞，打左上方点位，白球先向前，吃库后朝左跑，掉到黑球底带位。低杆右塞，打右下方点位，白球先向后，吃库后朝左跑，掉到黑球底带位。低杆左塞，打左下方点位，白球先向后。吃库后朝右跑，叫到黑球底带位，中杆右塞打中间偏右点位，白球先沿着切线方向跑，吃库后朝右跑，把黑球 K 到中带口，中杆左塞打中间偏左点位，白球先沿切线方向跑，吃库后朝左跑，缝隙中叫到黑球的位置，拿下这局。想要系统学习台球技术，记得一定要去看我主页置顶的第一条视频。下课。靓仔，台球中五个控球小技巧，最后一个也太帅了吧！技巧一：力量控球。这种球想要走位黑球，其实很简单，正常推进，白球就会向前滚动一点点就可以了。白球这种滚动的能量来自于摩擦力给白球带上的旋转，很容易理解，所以只要力量小就可以。但是如果目标球距离较远，小力推球，其实很容易会变线，导致打歪了。那咋整？这时就需要用到技巧二杆法控球，击打母球上方一点点，主动给白球施加一点点向前的旋转，打出来的效果也可以和小力推球的效果一样，但是进球就会变得更加稳定。你有病！技巧三杆法减力，当遇到角度稍大的球撞击后，白球会自然产生分离力量，即使目标球刚刚好够力进带，白球也会跑得很远，导致黑球不好打。打我！此时，如果用一个低杆的杆法，白球就会带着刹车的效果，不会跑那么远，杆杆能走到黑球的位置。你别过来啊！干什么？
。技巧四：借球停球。有些角度球正常击打是无论如何都停不住球的，但是如果刚好有一颗球在篮球的九十度分离线路附近，就可以找他借一下。那他不借咋办呢？滚！球如果在分离线后面，就加一点点低杆；球如果在分离线前面，就加一点点高杆。当然，球如果刚好在分离线上，就直接击打白球中心点就可以了。纪晓五，非正常人控球，这种球型正常人会怎么打？不这，这样帅吗？应该这样，高杆击打，瞄这里，注意看。我的，想要系统学习台球技术，记得一定要去看我主页置顶的第一条视频。下课，靓仔。打白球中心点到底能不能打出纹丝不动的定杆？答案是不能，那是因为杆头打到白球中心点，白球会在短暂的滑动后被台面的摩擦力带上向前的旋转，所以当你用中杆打进直线球后，都会向前滚动一点点。那么我们将击球点向下移动一些，使母球带上一点向后的旋转，来抵消摩擦力，才能将白球定住。那有人就会问，为什么要练习白球定住呢？台球的技术可不是将球打进就完事了，把白球控制到下一杆容易击打的位置更加重要。走位好了，才能毫不费力的连续击打。定杆的杆法对走位可是至关重要的。直线球是定住的效果。而有角度的情况下，白球撞击目标球时，力量会一分为二，白球会沿着撞击点九十度切线的方向分离。以这个球为例，红球进这个带，白球停在这里会比较容易击打黑球。它的切线方向刚好能从两颗球中间穿过，所以我们只需要击打白球中间偏下一点点，就可以保证白球能顺利的走到黑球的位置，赢下这局。现在了解一下不同情况下的定杆。第一种情况，相同距离，力量越小，打点越低。大力打中杆，中力打中低杆，小力打低杆。第二种情况，不同距离，距离越远，打点越低。远距离打低杆，中等距离打中低杆，近距离打中杆。想要系统学习台球技术，记得一定要去看我主页置顶的第一条视频。下课。